தேவன் உங்களுடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார் உங்களுக்கு விரோதமாக இருப்பவன் யார் தேவன் இயேசுவையே நமக்காக கொடுத்துருக்கிறார் அவரோட கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கும் எனக்கும் அருளாதிருப்பது எப்படி தேவன் நம்மை நீதிமான ஆக்கியிருக்கிறார் நம்மை குற்றம் சாட்டுகிறவன் யார் நம்மை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் இந்த நாலு கேள்விகளும் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் அடுத்தடுத்து வருது பாருங்களேன் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வசனங்கள் வரைக்கும் அவருடைய புத்திரராக இருக்கிற நீங்களும் நாங் நானும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அவைகள் நம்ம யாரும் குற்ற சாட்ட முடியாது நம்மளை ஆக்கினைக்குள்ளாய் தீர்க்க முடியாது நமக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி ஏன் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வசனங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எந்த அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்பான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய ஆவி எப்படிப்பட்டது என்கிற புரிதலில் தான் இந்த ரோமர் எட்ட அதிகாரத்தை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஆவி மாம்சம் என்று போடப்பட்டிருக்கு ஆவியானவரை குறித்த முக்கியமான அதிகாரம் ரோமர் எட்ட அதிகாரம் ஆவியின் சிந்தை என்று போடப்பட்டிருக்கு ஆனால் கேபிட்டல் எஸ் மட்டும் இல்லை சில இடங்களில் ஸ்மால் எஸும் வந்திருக்கு நம்முடைய ஸ்பிரிட்டை உங்களோட ஸ்பிரிட்டை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நாவி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டு குழந்தை பதினஞ்சு அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களில் பழைவுகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இயேசுவ நம்பினோடனே எது புதுசாச்சு நமக்குள்ள நான் நம்முடைய சரீரம் அப்படியே தான் இருக்குது ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால் நம்ம கருப்பாக குண்டா அல்லது ஒல்லியா வெள்ளையா இருந்தோம்னா அப்படியே தான் நம்ம அதுக்கப்புறமும் இருக்கிறோம் சரீரம் மாறலை நம்ம வந்து ஆத்துமா அதுவும் மாறலை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரொம்ப எல்லாத்தையும் யோசிச்சு செய்கிறவங்களா ரொம்ப ரீசன் அவுட் பண்ணுறவங்களா இருந்தோம்னா ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் அப்படி தான் இருக்கிறோம் அப்போது எது தான் மாறிச்சு எல்லாம் புதிதாக என்னென்னா எது புதுசாச்சு அப்படின்னா நம்முடைய ஆவி உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஆவி புதுசாக இருக்குது ஏன்னா அதுதான் அக்கிரமங்களில் வாசமாக இருந்து நான் மறித்து கிடந்தோம்னு எபேசி சொல்ல பவுல் சொல்கிறாருல மறிச்சு கிடக்கிறோம் எங்கே மறைச்சு கிடந்தோம்னு நம்முடைய ஆவி செத்து கிடந்துச்சு அவர் இடம்பின உடனே அவருடைய ஜீவன் நம்முடைய ஆவியில் வருகிறது ஆவி வந்து உயிரோடு வர்றது மட்டும் இல்லை புதிஸ் அப்படியே அவரை போலவே உங்களுடைய ஆவியும் என்னோட ஆவியும் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தெரியணும் எப்போவுமே அதை மறந்துடவே கூடாது பாருங்களேன் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா கலாத்தியர் நாலு ஆறில் ரோமர் எட்டு ஒம்போதுலலாம் கிறிஸ்துவின் ஆவி நம்முடைய ஆவிக்குள் வந்துடுது கிறிஸ்துவின் ஆவி எப்படி இருக்கோ அப்படியே நம்முடைய ஆவி மாறிடுது அப்படியே ஜீசஸ் மாதிரியே நம்முடைய ஆவி இருக்கிறது அது பூர்ணமாய் மாறி இருக்கிறது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஃபுல் மெச்சூரிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறது அவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற எல்லாம் அங்கே தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆவி மூலமாய் தான் அவர் நம்மளோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு அவர் பேச விரும்புகிற எல்லாம் அதன் வழியாகத்தான் நம்முடைய ஆத்மாவில் வந்து நம்முடைய சரீரத்துக்கு வர முடியும் ஆவியில் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே சிஸ்டர் ஆனால் என்னோடய வாழ்க்கையில் உண்மை பர்ஃபெக்ஷனே பார்க்க முடியலையே குறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கு எல்லாமே அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் ஆவி நல்லதாக இருக்குது அது பூர்ணமானது பர்ஃபெக்ட் ஆனது மெச்சூர்ட் ஆனது ஏசுவை போல் இருக்கிறது அது வந்து ரீக்ரியேட்டட் அது ஆனால் நம்முடைய மனம் ஆத்மாவில் உள்ள மனம் மாறாவிட்டால் சரீரத்தில் நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய சூழ்நிலையில் அது ஆவியிலிருந்து வெளியே வர முடியாது இதைதான் புதிய ஏற்பாடு சொல்லுது ஆவிலேருந்து டைரக்டாக நம்முடைய சரீரத்துக்கும் நம்முடைய சூழ்நிலைக்கும் எந்த ஒரு காரியமும் கடந்து வருவதில்லை ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது ஆத்மா வழியாக தான் வர முடியும் அப்போ ஆத்மா மாறுவதுக்கு மாறுவதற்கு தான் நம்முடைய முழு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலும் வேதமும் ஆவியானவரும் சபையும் மற்ற வரங்களும் ஊழியக்காரர்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே ஆத்துமா மனம் மாறுங்கள் மனம் புதிதாகுங்கள் அதை தான் ரோமரில் எழுதுகிறார் பவுல் ஏன் மனம் புதிதாகணும்னா ஆவியில் இந்த பூரண ஆவியில் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட ஆவியிலேருந்து சரீரத்துக்கு எல்லாம் வர நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு வர நம்முடைய மனம் மாற வேண்டியிருக்கிறது எனவே ஆவி நம்முடைய ஆவி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த நேரத்தில் ரோமர் எட்டா அதிகாரத்திலேருந்து நம்முடைய ஆவி அவருடைய புத்திரராய் மாறி இருக்கிறதுனால அது பூரணமாக இருக்கிறது உங்களுடைய ஆவியில் இல்லாத விஷயமே இல்லை ஏசு எப்படி இருந்தாரோ அப்படி தான் அது இருக்கிறது முழு பூர்ணமும் அதில் இருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டு விட்டது அப்போ தேவனே வேண்டாமா நமக்கு அப்படின்னா ஆவியிலேருந்து நம்முடைய சரீரத்துக்கு வருவதற்கு அவருடைய பிரசன்னமும் அவருடைய வார்த்தைகளும் தான் அதை கொண்டு வர முடியும் எனவே தேவன் எல்லாவற்றையும் நமக்குள் வைத்துட்டு அதை வெளியெடுக்கிறதுக்கு நம்முடைய மனதை மாற்றுவதற்கு தன்னுடைய பிரசன்னத்தை பயன்படுத்துகிறார் 
அவருடைய பிரசனத்தில் எவ்வளவாய் நம்ம வாஞ்சையாய் வருகிறோமோ அவரை எவ்வளவாய் பார்க்கிறோமோ அவருடைய வசனங்களை எவ்வளவாய் பேசுகிறோமோ அவ்வளவாய் நம்முடைய ஆவியிலிருந்து நம்முடைய ஆத்மா வழியாக சரீரத்துக்கு குடும்பத்துக்கு நன்மைகள் வரக்கூடும் அப்படி வரும்போது தான் உங்களுக்கு எதிராக யாரும் நிற்க முடியாது உங்களுக்கு விரோதமாய் நிற்க முடியாது உங்களை ஆக்கினைக்குள்ள தீர்க்க முடியாது குற்றம் சாட்ட முடியாது என்ற வசனங்களை பவுல் பேசுறார் நம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றிலும் செய்ய கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோமே அதே ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எனவே நம்முடைய ஆவி புதிதான ஆவி என்பதில் சந்தோஷம் கொள்ளுங்க நமக்குள்ள ஏதோ குறையா இருக்கு எனக்குள்ள சரியில்லை ஆவி நல்ல பூரணமாக்கப்பட்டது தான் ஆத்மா தான் மாற வேண்டி இருக்கிறது எனவே உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எஸ்வை பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அவருடைய பிரசனத்தை பாருங்கள் இதை வச்சுதான் உங்களுடைய ஆவி புதுசானதுனால தான் நாம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் நீங்க ஆலயமா இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லுது ஏன்னா இயேசுவை உள்ள வச்சுக்கோம் ஆவியானவர் அங்கே தான் இருக்காரு வசனங்கள் அங்கே தான் இருக்கு அவருடைய பிரசனம் இருக்கு எனவே உடன்படிக்கை பெட்டி போல ஆலயம் போல நாம் புது ஏற்பாட்டில் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு எதிராக யாரும் நிற்க முடியாது இதை சொல்லிட்டே இருங்க என்னை இவ்வளோ பெரிய இடத்துல கொண்டு வந்து என்னோட ஆவியை வச்சிங்களே அதை கொண்டு வருவதற்கு பல உதவிகளை எனக்கு வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருங்க உங்களுக்கு எதிராக யாரும் நிற்க முடியாது எல்லா விரோதமான சூழ்நிலைகளும் மாறும் கத்தர் உங்களை ஆசிரியர்